Noticias. Ante la supuesta venta de candidaturas en el PRI, luego del audioescándalo lanzado por Laida Sansores, el diputado local del PRI, Jorge Estefan Chidiá, calificó como estúpida y ridícula la versión de la gobernadora morenista de Campeche. El coordinador de los, de los diputados locales del PRI ofreció una entrevista para medios de comunicación desde el Congreso del Estado de Puebla, en el que asegura que los audios difundidos por Laida Sansores son parte de una estrategia para perjudicar al PRI luego de que su partido manifestara su apoyo al Instituto Nacional Electoral. Incluso Estefan Chidiak dijo, se burló de las millonarias cifras expuestas por Laida Sansores, que dijo representan por lo menos 20 o 30 años de trabajo. Resulta muy casual que el día que anuncia el PRI que va a ir a la marcha contra el ataque al INE y la reforma electoral, eh, y la cual incluye la desaparición, disque desaparición de plurinominales, busquen encontrar la manera de lastimar al PRI en el otorgamiento de las plurinominales. Pero bueno, ya es parte de, del, del esquema con el que se ha manejado Laida Sansores y alguien más en el gobierno. ¿Existe el Estado de Derecho? ¿Sirve de algo presentar una denuncia penal contra Laida Sansores, por Dios, en serio? ¿O aquí se aplica la ley o por conveniencia? No, si eres de la oposición, seguro te aplicarán no la ley, doblemente la ley. Pero si eres Laida Sansores, pues tienes la protección. O ve toda la bola de denuncias que hay por enriquecimientos ilícitos que hay contra el gobierno federal y sus funcionarios, y no hay nada. Entonces, pues perder el tiempo y hacerle el juego a esta señora, la verdad, es, es ridículo. Pero bueno, lo importante es que quede claro este, que eh, de, para que haya algo tiene que haber una teoría de por qué. Y aquí no hay un porqué, o sea, con todo respeto, hasta, hasta pena ajena dar, pensar que un presidente de partido va a pedir dinero por una pequeña diputación local y esas cantidades que manejan son como 20 años o 30 de sueldo. Este... 20 o 30 años de sueldo, dice Jorge Estefan Chidiac, representarían 20 millones de pesos, que es lo que supuestamente habría pagado por su candidatura, de acuerdo con este audio grabado de manera ilegal de una conversación de Alejandro Moreno con un supuesto empresario. Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI. Sin duda alguna, para el, el, para el diputado local, 20 o 30 años de trabajo significarían 20 millones de pesos. Para la gran mayoría de los mexicanos, 20 o 30 años de trabajo no significan ni medio millón, ni 100 mil pesos. Así de simple, así de claro. Y lamentablemente es una vieja, es un viejo uso y costumbre entre los partidos políticos cobrar por las candidaturas. Lo vimos en el 2018. Ojalá que este no sea el caso, porque además no se trata de quién robó más o quién robó poco, o quién robó menos, eh, o a quién se le debe investigar o a quién no, o qué, o, o qué denuncias sí deben proceder y cuáles no. Aquí de lo que se trata es que no se roben el dinero y Alejandro Moreno dice en ese audio que Jorge Estefan Chidiac se robó mucho. Y de usar una palabrota, no la voy a repetir para que no me quite YouTube el video, pero uso una palabrota. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.